السلام عليكم طبعا انا بشكر كل الحاضرين وبالاخص اساتذتي كلهم مش عارف اذكرهم كلهم بقى يعني من اول الدكتوره زهره لغايه الدكتور محمد الدكتور محمد هاشم ده يعني افضلوا علينا من زمان من ايام فخري <تصفيق> اه من زمان قوي من زمان قوي <تصفيق> من زمان وطبعا انا كان ليا وجهه نظر بس في المؤتمر الجميل بتاعك ده انت جايب ناس حلوه قوي كويس فمحتاج ان انت تضيف على اسم المؤتمر انترناشونال لان فعلا المحاضرات اللي اتقالت كلها محاضرات قويه جدا جدا بجد يعني ناقص لك بس واحد خواجه كده عينين زرقاء وشعر اصفر وتبقى ايه انترناشونال اه طبعا بعد اليوم الدسم بتاعنا ده الناس جايه تعبانه بالسفر أنا هختصر على قد ما أقدر. لا 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 هختصر جدا على قد ما أقدر. أه الأول أنا أعرفكم بنفسي أنا محمد حجازي قلب الأطفال قصر العيني. أه هنتكلم على هو ده بيفتح إزاي؟ كده لفوق ولا لا؟ كده؟ كده طيب. بقول لك تعالى شوف أنا طيب. إحنا النهارده هنتكلم على حاجة جميلة قوي على قلب الأطفال في النيوميت هنا كده عايز أشغل الفيديو ده هفكركم الفيديو ده هياخد دقيقة وهو شغال ده بي... هيبين لنا إزاي القلب بيتكون طبعا كلنا عارفين ده في الإمبريولوجي يعني بياخد دقيقة بس مجرد and have moved to the area that will eventually be our embryo's thoracic or chest cavity. It's also about this time that the heart begins to beat for the first time. Here's what it looks like from the front. Now, let's go back to day 18 and watch this happen from a different viewpoint. Here are two tubes in our embryo's chest region seen from a front view. Watch this. Over the next two days, these tubes fuse together. Here's another amazing part. The tube now starts bending and twisting, and over the next eight days, it forms a simple version of the heart. By the time the embryo becomes a fetus at two months, the heart bears a close resemblance to what it will look like after the baby's born. But the resemblance is only superficial. On the inside of the heart, things are much different in both form and function. Here's a newborn heart on the left. Let's take a closer look. There's the right atrium, right ventricle, left atrium, and left ventricle. The two major blood vessels. نقول حاجتين نمرة واحد أولا الإنسنس بتاعت الكونجنتال هارت ديزيز تمام دي كانت إحنا ما كانش حد في مصر لما رحت وزارة الصحة عشان أجيب سنة 2014 رحت عشان أجيب لما كنت ماسك أسوان فقلت لهم أنا عايز أعرف الإنسنس بتاعت الكونجنتال هارت في مصر ما كانش حد يعرف فعملت الحمد لله رسائل وأبحاث رحت عملت في المنصورة وفي الواحات وفي اسوان وفي الز... وفي الشرقيه وفي القاهره ولقيت النسبه من 1% ل 1.5% الحاجه الثانيه لقيت ان اللي بقى في اويرنس وده المؤتمر بتاع حضرتك بقى في الدكاتره النيونيت النيونيتس اللي هم بتوع النيونيتس كونسلتنت بقى عندهم وعي كبير قوي بالنسبه للكونجنتال هارت الحاجه الثانيه الاوت كام بتاعنا هو ده الهدف ان احنا ازاي ان يبقى في لينك بين النيوتولوجيست وبين بتاع القلب امتى يناديه وامتى يقلق يعني مثلا هنشوف الحالات بتاعتنا 
اللي هتيجي ده الفورمات اهو بنتكلم على الامرجنسيز الامرجنسيز طبعا كلنا حضرنا ولادات وكلنا ما شاء الله اساتذه في النيوراتولوجي في ال... احنا مقسمين الكارديك ستراكشر امرجنسي الى ثلاث حاجات الدكت ديبندنت والمالبوز جريت ارتريز اللي هي بتسمى تي جي اي والسيفير فالفر او هايبوبليزيا بالنسبه للدكت ديبندنس بتنقسم الى قسمين القسم الاولاني اللي هي السيستميك بلاد فلو ليفت سايد اوبستراكشن والثانيه اللي هي بالموناري بلاد فلو اللي هي رايت سايد اوبستراكشن بالنسبه للسيستميك بلاد فلو زي مين زي ايه زي ليفت سايد هايبوبلاستيك سندروم زي الكريتيكال فالفر اورتيك ستنوز زي الكريتيكال كوارتيشن اورتا آه، الكلينيكال برزنتيشن بتاعه الامرجنسيز عموما او بتاعه الشانس هي عباره عن يعني تقريبا كلهم واحد انا جمعتهم كلهم في ثلاث اربع كلمات صغيرين بيجي البيبي او النيونيت بيخش في مانيفستيشن اوف كارديوجينيك شوك كامله بالسيمتومز والساينز بتاعتها طبعا كلكم اساتذه في النيوروتولوجيست وعارفينها مش هنخش في فيها بالتفصيل تاني حاجه الانا ديكود سيستميك برفيوجن ودي بروجريسيف ميتابوليك اسيدوزيس مع كارد فاسكولار كولابس تاني حاجه بيبين الفيرست ويك ديب سينوزيس يعني يكون الولد اتولد النهارده بكره بعده بيحصل له ديب سينوزيس تالت حاجه تاني حاجه سيفير هايبوكسيميا تالت حاجه بروجريسيف ميتابوليك اسيدوزيس وسيبسيس وكونفالجن مع الكاردياك ساينز اللي احنا بنشوفها ممكن يكون طبعا مع السندروماتيك الكونجنتال سندرومز المختلفه بالنسبه للبلمونري بلاد فلو زي البلمونري اتريزيا زي الكريتيكال بلمونري فالف ستينوزيس زي السيفير تيتروجي فالو اللي هي بلوتات بنعمل ايه؟ اول حاجه بالنسبه للنيوتولوجيست بننصحهم بنقول والله اعملوا بالانس بتوين زي ما قالت الدكتوره اميره وهي في اخر سلايدز بتاعتها اللي هي البلموني فاسكو ريزيستنت والسيستميك فاسكو ريزيستنت لازم يكون في بالانس بينهم الاسيد بيس بالانس لازم يكون البي اتش بتاعتي لا تقل عن 7 و4 او في الرينج بتاع 7 3 7 و7 4 والانتي شوك ثيرابي كلنا عارفينها ونبعد عن الهايبر اوكسيا زي ما الدكتوره اميره اتفضلت وقالت بلاش ال 100% ده وبروستاجلاندين اي 1 فيوجن وبي دي اي ستنت وسيرجيكال انترفنشن لو احنا ما قدرناش نعمل الرسمه دي بسيطه جدا هي عباره عن لو احنا شفناها كده هنلاقي فيه الليفت سايد هايبوبلاستيك سندروم ادي الار اي وادي الار في هنا الليفت اتريم هنا ما فيش ليفت فينتريك الليفت فينتريك تقريبا صغير جدا فده معتمد على الدكت ديبندنت يعني هو الدم بيجي كله السيستميك سيركوليشن كله معتمد على الدكت ده صوره ثانيه للرايت سايد او البلموناري سايد اهو هنا الرايت سايد اهو هنا في عندي البلموناري اتريزيا الدم ماشي عن طريق الاورطه كويس ومن الاورطه بيتجه الى البي دي اي والبي دي اي على البلمونري دي الاسطره ده صوره حيه ل نيونيتس احنا عملنا له ال ال بان احنا بنعمل له الاسطره بس مش عارف هي بتمشي ازاي يا ابني امشيها ازاي ده امشي الفيديو ازاي ايوه كده اهو خليك واقف جنب شويه اه هنا لو جينا شفنا احنا دخلنا من الاورطه احنا دي العملية الاسطره حيه يعني دي لايف سيفنج بروسيجر ولسه الدكتوره هاله اغا كانت امبارح مش كده هاله عملتي حاله زيها امبارح لسه هاله كانت عامله حاله امبارح اه بس كان ولد كبير كان اسبوع انا كنت الولد ده كان عنده يومين المهم يعني باختصار احنا بندخل الاسطره وبعدين بندخل جواها الاستنت وبننفخ الاستنت في البي دي اي ونثبتها بعديها 
دي لا ال... هنا لو انتوا تلاحظوا هتلاقوا الاستنت خلاص اتزرعت بين في البي دي اي وعملت بلاد سبلاي بين الاورطه وبين البرمون دي حاله ثانيه بس ده كان ولد اصغر شويه اللي بعديها مشيتله برضو نفس الكلام وزرعنا برضو الاستنت هنا لو انتوا تلاحظوا حضراتكم هتلاقوها موجوده بتنور ازاي الابيض دي ايوه هنا كده على دي كده اهو كده اهو على الجهاز نفسه اهو هنا طب اهي ادي الاستنت اتزرعت اهي تمام دي لايف سيب من بعديها تمام كده بالنسبه للدكت ديبندنت يبقى احنا كده عملنا انقذنا حياه الطفل ده لانه كان المفروض في خلال سويعات كان كان انتهى في خلال يوم اثنين ثلاثه بالكثير اسبوع اول ما الدكت دي بتتقفل حتى لو ادينا بروستاجلاندين برضو كذا مره لان البروستاجلاندين ليه مشاكل كتير قوي بيعمل رينال فيلير بيعمل ليفر فيلير بيعمل شوك بيعمل ديهايدريشن بيعمل حاجات كتير قوي فالافضل ان احنا يبقى استنت السلايد ده ده بتاع الموضع الثاني بقى اللي هو تي جي اي او تبديل اوضاع الشرايين السلايد ده لو تسمح لي يا محمد بيه ليه قصه انا ليه حاطه باللغه العربيه انا كنت في في دمشق في 2004 وطلبوا مني ان انا اديهم محاضره عن الكونجنتال هارت وهم هناك بيدرسوا باللغه العربيه والاستاذه الدكتوره سناء الزين كانت موجوده معانا الله يرحمها هي توفت في في الحرب الاخيره دي هنا هنلاقي ان البطين هنا التبدل الاوضاع هنا دي بالانجلش بقى هنا في حلويات اهو بتاع حاجات حلوه اهي بس الحلويات جه الفرح جاي اهو <تصفيق> دي هدايا ليا <تصفيق> دي رسمة تي جي اي باختصار ان الرايت فينتريكل لو انتم شايفين هنا في الصورة هتلاقي الرايت فينتريكل طلع الاورطة والال في طلع البرمونري في الحالة دي احنا لازم نعمل عملية سريعة برضو الجنرال كونسوليديشن بتاعتنا بلس دي لايف سيفنج بلس ان احنا نعمل ال ال تعالى مينا تعالى مشي الفيديو بس لو سمحت. دي بنعمل عمليه اسمها راشكن دي بتبقى بتاخد دقائق صغيره وبتنقذ حياه الانسان بتنقذ حياه البيبي ده خليك معايا شويه. هي باختصار هي عباره عن زي ما انتم شايفين كده قسطره صغيره اللي بعديها قسطره صغيره وفيها اخرها بالونه باختصار يعني بندخلها جوه الليفت اتريم وبعدين بنقوم شادينها خليها تمشي ايوه لو انتوا تلاحظوا احنا بنمزع عشان كده هي اسمها اترال سيبتكتومي كويس دي لايف سيفنج تالت حاجه بقى اللي هي الفالفر ريجن الفالفر ريجن بيبقى عندي اورتيك فالف استينوزيس او كو ارتيشن او سيفير فالفولر بالموناري استينوزيس برضو ده صوره باللغه العربيه للاورتيك استينوزيس اللي هو الابهر وده الصورة حية فيديو للأسطرة وإحنا بنوسع السيفير أورتك سنة تلاحظوا حضراتكم هتلاقوا هنا الأورتك فالف كله تقريبا مقفول هنشوف الثانية عدينا بالأسطرة باختصار عدينا بالأسطرة ووسعنا هنا ماشي ازاي اه ارجع ارجع اهي شغلها بس ايوه هتلاقي هنا حضرتك دخلنا من الاورطه ووسعنا بالبالونه و الاورطه هنا توسعت اهي بعد ما كانت تقريبا الليفت فينتريك الاوت فلو تراكت كله كان مقفول لو تلاحظوا هنا حضراتكم هتلاقي ان البالونه وسعت الاورطه كلها الحمد لله والبيبي بقى افضل البالمونري ستينوزس طبعا دي الموست كومن دي 50% من الحالات بتبقى بالمونري ستينوزس 
هنا بريفالنس من 9 ل 10 بتاعه النيوبورج و50% من كل كونجنتال هارت بيبقى معاها الفي بي اس طبعا البلمونري فالفولار ستينوزيس بتبقى فيوزد اور ابسنت او كوميشرز او بوست ستينو ومعاها بوست ستينوتيك دايلاتيشن وبعدين الديسبلاستيك بيبقى ثيكند وريجولار وفي انفانديبلر وفي بريفرال بالمونري ستينوز خصوصا مع الالاجيل والنونان سندروم هنا نفس اللايف سيفنج مانجمنت اللي هي البيزنج كونسيدريشن بتاعتنا والبروستاجلاندين والبيتا بلوكر والستنت بي دي اي والسيرجري دي برضو دي فيديو لبيبي برضو نفس الكلام احنا دخلنا الاسطره من الاي في سي على الار اي ومن الار اي حقنا حقنا لو تلاحظوا حضراتكم هنا هتلاقوا ان البلمونري ارتري تراكت بتاعه فيري سمول او ديس بلاستيك دخلنا بالواير بتاعنا عدينا الحته بتاعت الاوبستراكشن زي ما حضراتكم شايفين ودخلنا البالونه بتاعتنا الصغيره البيبي ده نيونيتس دخلنا ببالونه اللي هي بتاعت الكورونريز اللي هي مقاس صغير جدا اللي هي 1 ملي او 2 ملي بعد كده وسعنا باكتر شويه يعني العمليه دي خدت مننا تقريبا ثلاث اربع مرات وبعدين ادي التوسيعه النهائيه بتاعتنا دي حاله ثانيه دي حاله ثالثه نفس الكلام هنا في انفانديبلر في ساعات بنلاقي اكثر من اوبستراكشن موجوده في الاوت فلو في بقى النوع الحاجه الجديده وطبعا زميلتنا الدكتوره سونيا السعيدي هي بقى دلوقتي بايونير في الحته بتاعه الايكويبمنت دي بتاعه الريدي فريكونسي الفكره ببساطه هنا ان ساعات بنعملها لما نلاقي في البلمونري ارتري فالف اتريتيك او ان هو ممبرينس بنحاول ان احنا بالبلدي كده نخرمه بسلك راديو فريكونسي بنسخنها وبريديو فريكونسي ببساطه يعني بنعدي البلمونري وبعدين ندخل اثنين من الاورطه وبعدين ندخل البالونه بتاعتنا ودي بتوفر لنا اجراء جراحه وبتخلينا احسن للاوت كم اخر حاجه اللي هي السيرجيكال السيرجيكال انترفنشن اللي بنعمل فالفوتومي او بيتي شانت او هوموجرافت التيك هوم مسج بتاعتنا اول حاجه البرينيتال دايجنوزيس ده مهم جدا اللي هي برينيتال ونيتال وبوست نيتال دي مهمه جدا بالنسبه للاوت كام بتاعنا والبرينيتال دي مهمه جدا ان احنا نعمل الفيتال ايكو دي مهمه بحيث ان انا ابقى عارف كدكتور نسا او ان هو يقدر دكتور النساء يبلغني يقول لي احجازي مثلا ان انا عندي بيبي البيبي ده احتمال يكون ليفت سايد هايبوبلاستيك سندروم او رايت سايد هايبوبلاستيك سندروم او عنده بالموني اتريزيا او عنده فاسكولار uh, رينج او حاجه زي ما قالت الدكتوره رانيا في المحاضره بتاعتها الكومبليت كيور ده بقى كان حلم وبقى uh, حقيقه دلوقتي كنا زمان الاطفال دول احنا بدانا الاسطره مع الاستاذه الدكتوره فاديه سنه 1989 90 كان الاول نتائجنا كانت لسه مبتدئه وكان على مستوى العالم كله كان النتائج مش مش مرضيه الايام اللي فاتت دول او في العشر سنين اللي فاتوا بعد الخبرات اللي اكتسبناها الحمد لله رب العالمين بقى في عندنا الاوت كام بتاعنا ممتاز وبقى في كومبليت كيور بشرط ان احنا نبدا ايرلي بريدكشن وتاني حاجه البرينيتال طيب ثالث حاجه والاخيره اللي هي ذا واي تو بريفنت از ناو اوبن بمعنى ايه ازاي ان انا امنع الان حدوث الكونجنتال هارت نفسه وده طبعا بيتم بثلاث حاجات اول حاجه اللي هو فحص ما قبل الزواج اللي كل الناس بتهمله لان طبعا لو في عندي بوست فاميلي هيستوري جينيتيكالي في العيله فاميليال او جينيتيك او كده لازم الـ الـ اللي مقبلين على الزواج لازم يكونوا عارفين الحاجه الثانيه ان احنا بنعمل حاجه اسمها بري امبلانتيشن دايجنوز دلوقتي موجود في مصر البري امبلانتيشن دايجنوز دي مثلا لما تكون واحده خلفت مره وابنها حصل له كده او مات او تعب في الحاله في الحمل الثاني او اذا كان في عندها بوست فاميلي هيستوري 
بنعمل لها البري امبلانتيشن دايجنوزيس تالت حاجه ان هي البري نيتال بتاعتنا ان احنا بنمنع حدوث الانفكشن لان في بعض زي ما حكوا لكم حضراتكم عارفين التورش سندروم التورش توكسوبلازما روبيلا سايتوميجال الحاجات اللي انتم علمتوها لنا حضراتكم كل الحاجات دي بدانا نمنعها وبدانا نشوفها اخر حاجه لما عملنا الاحصائيه لقينا ان حالات الانترفنشن في العشر سنين اللي فاتوا دول زادت بنسبه 30% عن قبل كده وده دليل على ان حصل طفره معلوماتيه او اورنس زي ما حضرتك في المؤتمر بتاعك بين دكاتره القلب العاديين وبين دكاتره قلب الاطفال لان كان زمان العيان ده بيروح لدكتور القلب الكبار فما كانش عارف يتصرف معاه زي ما قالت الدكتوره اميره في محاضرتها كان بيدوا ادويه وخلاص كان بيحصل اي حاجه الكارديك اريست اريزميا اي حاجه ما كانش بيعرف يتصرف انما الحمد لله رب العالمين الامور بقت احسن والامل كبير وثانك يو فيري ماتش